Witajcie! Z tej strony Heros699 i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Harry Potter i Książę Półkrwi. O tak! Wróciłem po dwóch tygodniach, tak jak obiecywałem. I niestety mam jeszcze jedną złą wiadomość dla pana Ignaczaka, gdyż nie wrócę po 6 latach. Tylko wrócę teraz, już. O. I co? Łyso ci? Ziwa. Ale dobra, mniej takiego wrednego powitania. Zacznijmy w końcu grę. Bo dawno nie było i już też się nie mogłem doczekać do nagrywania, więc jedziemy. Musimy sobie, muszę sobie przypomnieć dokładnie. A tak. Znaczy przypomnieć walki, chciałem powiedzieć. Nie no, walki to wiemy. Jedziemy właśnie podstawowymi tymi czarami i oczywiście wynikami, które są tu w domu. Nie było mnie właśnie przez e, dwa tygodnie, no bo wiadomo, musiałem troszkę odpocząć, pokorzystać jeszcze z tych wakacji. Ja sobie jeszcze mogłem pozwolić na wakacje. I tak. No. Czasami tam mogłem sobie kontrolować tego e, YouTube'a, żeby sobie mniej więcej patrzeć, e, czy te wyświetlenie tam jakieś wchodzą, czy nie. Szczerze powiem, no szły trochę słabiej, no ale zawsze coś tam weszło, jakieś e, dwa, trzy wyświetlenia. Komentarz, no to właśnie mówiłem że jaki, od pana Ignaczaka, który pra prawdopodobnie Myślę, że nawet nie obejrzał e, tego odcinka, skomentował do końca, bo wyraźnie mówiłem, że po dwóch tygodniach wrócę, a nie po sześciu latach. No to pewnie złośliwość była. Albo nie, bo on tam coś jeszcze w subach pisał. Tak, nie, no mam nadzieję, że subskrypcje też jakoś w miarę będą przychodziły, a nie po sześciu latach. Ale... A jeżeli faktycznie te subskrypcje będą jakoś małe, to wtedy może zmienię ten próg, albo ewentualnie to z tych subskrypcji zrobię coś zupełnie innego. Ale póki co jeszcze trzymam ten, ten status. I znowu nas wybuczyli. A my się na razie tym nie przejmujemy. W poprzednim odcinku nas wybuczyli. To też... Ale to wiadomo, to slittering, to z takimi to nie ma co się zadawać. No i dobra, mamy czempiona i zobaczymy, co czempion nam tutaj wyczaruje. The pride of Slytherin, the house champion, will now defeat Harry Potter. O, teraz nagle nikt nie patrzy, to nawet dziwne. Czyżby slittering... Nawet nie chciał patrzeć na tego czempiona. O cholera! Dobra, bo on ma tylko więcej chyba życia. Mi się wydaje. Nie no, ma więcej. Dobra. O, dobra, bo już trochę daje. Dobra, już go tutaj. O ty. Dobra, więcej unik. Nie, to chyba przegramy. Dobra, runda druga. Musimy troszeczkę bardziej e, nie przybliżać się do niego. I więcej uników. Bo najgorsze, że jak ja robię unik, to on jeszcze jeden ten daje. Okej, kurde. No to by się trochę tego przydał. No ale nie. Kurde, jak on to robi? No nie, przegramy to. Uuu, no. O kurde, dobra. Pierwsza porażka. No nieładnie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Może właśnie jednak zrobimy inaczej. Przybliżymy się do niego. 
the house champion will now defeat Harry Potter. Come on, we're just on the top. Such a strong attack. I would have liked to do it to defeat him now, not later. Why did he do it? Why did he do it? Okay. Dobra, jakoś tutaj idzie. No to jest tylko na zasadzie próby błędu. Okej, okay, to się uda. Jeżeli teraz nie zawalę, to się uda. O, udało się. Dobra, to mam nadzieję, że i ta runda też pójdzie w miarę ok. Czy będzie jakimś głupim fartem z tego spikerimu, to nie tylko twarz. Dobra. O, możemy przegrać znowu. No, będziemy mieli jeszcze trzecią rundę. Ale może się uda. Okej. Okay. Kurde. O. No, udało się, choć było ryzykownie. Harry Potter beats Sylwie. Bay rushes out to get that headline in the paper. I pewnie znowu dostaniemy tylko dwie gwiazdki. No niestety. Efektywniejsze wiadomo byłoby jakbyśmy używali innych czarów, nie? Czy, czy coś, ale... O, i dostałem achievement. No proszę. Nie, no na grań na pewno będzie. A ci no, nie udało mi się tego zyskać. Nie wiem czemu, a no bo wtedy w, tutaj byłem już po e, po przejściu gry. A tu właśnie odkryłem, że właśnie można być wcześniej, więc zdobyliśmy achievement. Dobra, tutaj zauważyłem w międzyczasie tą tarczę, więc sobie ją weźmiemy. No i wróćmy do Rona, bo on już się na pewno niecierpliwi, gdyż by chciał pójść na lekcję eliksirów i tworzyć jakieś niesamowite eliksiry z różnych dziwnych składników. A dobra, więc żeby Ron nie, nie czekał właśnie na tym moście, co musiał czekać, to już chodźmy na te eliksiry. A tu chyba jeszcze jakąś tarczę widzę, więc ją też sobie weźmiemy. I mamy już 40 tarcz, bardzo ładnie. I jeszcze sobie weźmiemy jeszcze jedną, jeżeli nam Ron pozwoli. Okej, okay, dobra. Dobra, muszę się cofnąć bardziej i dopiero. A nie tak, bo teraz będę failował z uderzeniem na tarczę. O, okej. Okay. Nie tarcza, tylko herb. Heros. No. Okej, okay, poczekajcie, bo ktoś wchodzi do mieszkania. Dobra, jestem z powrotem. Okej. Okay. No to dobra, idziemy już na te eliksiry. Nie ma co tracić czasu. Quickly now, quickly. We have lots of work to get through, starting with antidotes. Now. What about this poison here? Any suggestions? Miss Granger, of course. It requires a very complex antidote. But I think you should start with a drop of castor oil. Good, good. Harry, my boy, any suggestions? Uh, yeah. You could do that. Or you could just shove a bazaar down the victim's throat. Yes, yes. A bazaar would certainly do the trick. Excellent, my boy, excellent. <laughs> A good potion maker always knows how to counteract the potions they are making. Which brings us to the task at hand. Brewing an elixir to induce euphoria. Can induce excessive singing and nose tweaking if you don't put enough peppermint in? 
Dobra, no to jedziemy eliksirem kolejne. Okej, okay, dobra, tak się mieszało. Fioletowy. Niebieski kolejne mieszanie. I co my tu mamy do wzięcia? Co to jest? Jakieś ogóry? Nie, to jest jakiś chyba bób czy coś. O, nieważne co dodajemy. Nie, co tam wiemy, co dodajemy. Tutaj jeszcze nam komentują, że właśnie robi bardzo dobrze. Się bardzo cieszę. Tak. Dawno elikcjów nie było, właśnie będziemy musieli chyba w którymś odcinku wrócić do tego klubu właśnie z elikcjami. Coś tam zrobić. Prawdopodobnie nie wszystkie, ale... O, dobra. Nie wszystkie, ale chociaż jakąś część. Kurde. To jest najgorsze, że nie wiadomo... Kiedy można... Dobra, teraz już na pewno. No, troszeczkę za mocny ten kolor wyszedł. Muszę za ciemniejszy, co ja mówię. Tom Riddle, nie? Mr. Riddle had many teachers whilst here at Hogwarts. I know, sir. You must get fed up of questions about Voldemort and Horcruxes. I'd ask you not to talk about this subject. But, sir... Dumbledore put you up to this, didn't he? Didn't he? I just want to know about Tom Riddle. Okej, okay, Harry próbował się dowiedzieć, co takiego właśnie Slackholm powiedział właśnie Tomowi Rydlowi, czyli znanemu nam Lordowi Voldemortowi. No niestety się nie udało. A cóż, może kiedy indziej? No na pewno się uda kiedy indziej. McGonagall wants to see you in the astronomy tower. So why would she send someone from Slytherin? I'm not your personal messenger. Go and ask her yourself. But the aura is shut the astronomy tower. Then they've obviously reopened it, haven't they? I solemnly swear that I am up to no good. No i nam się cała mapa już odblokowała. Mischief managed. Możemy już teoretycznie wszędzie pójść. Dobra. To chodźmy na tą wieżę. Prawdopodobnie musimy chyba tędy pójść. Ale weźmiemy jeszcze nika dla pewności. Dobra. Ok, dobra, już mamy noc. Dobra. Ok, idziemy tędy. Dobra, akurat chyba nie wiem, czy będziemy przechodzić przez tą... Przez ten klub. Więc nie wiem, może w tym odcinku zrobimy? Albo może kiedy indziej, no jeszcze zobaczymy. Chyba jedno, co możemy jeszcze uważać. Zmienić tam nie te, no ale... Poza tym też... O, dużo tych niechebo wypadło. Poza tym będą też takie sytuacje, w których mm, dostaniemy takie zadanie, żeby coś właśnie uważać. Później dostarczyć pewnej osobie. Ale to... Musimy odpowiednią osobę znaleźć. No i zazwyczaj takie osoby stoją przy takich właśnie lwach właśnie z marmuru. Właśnie takich jak chyba to, tak? To właśnie przy takich lwach stoją. I wtedy z tymi osobami możemy pogadać i oni mówią tam, że przygotuj dla mnie tam jakiś eliksir, coś tam tego, nie? I ten... I wtedy musimy konkretnie znaleźć ten eliksir, wyważyć i dać tej osobie. No dobra, bo już na pewno nie przechodzimy przez te eliksiry, tylko już zupełnie gdzie indziej. Więc kiedy indziej zrobimy te eliksiry. A teraz chodźmy już bardziej popularnie. 
nie ginie tędy. Ok, no to już widać, że właśnie nowa lokacja. Też tam nie byliśmy. Właśnie nie wiem, czy moglibyśmy tu być, czy po prostu... Yy, bo ogólnie dostępna, tylko tędy byśmy nie szli. Ok. A, to już jest zupełnie inna lokacja. porażki. Nie na razie idzie dobrze, chowamy się za tymi regałami. Nie, no, dobra, no jest proste. Ok, unik. Jeszcze kolejny unik. Aj, pogodnie. Let me try. Come on then, Potter. Dobra, jeszcze kraba pokonamy i... Jeszcze byłoby efektywnie, gdyby Malko i Dino, ale to już raczej nie będzie możliwe. Dobra, no, schowajmy się jeszcze. No, kamerami tam się schowa. Dobra. Okej, właśnie tutaj się podaliliśmy. I będziemy go tymi głupimi kartami atakować. Muszę się bardziej schować. Uuu, dobra. Ja bym chciał robić tę potę. Przeze mnie, przeze mnie nazywaną. Okej. Okay. No już pan. Ale banany z nich. Somewhere you won't find him. You're not supposed to tell him that stupid. No, bo teraz nas niby tak prowizorycznie uwięzili. To my musimy się stąd wydostać, a jeszcze w międzyczasie weźmiemy sobie tą tarczę, tylko musimy ją najpierw właśnie rozwalić, wyciągnąć ją tutaj i naprawić. Co się zapominam, że tutaj są tylko trzy takie czary. Czyli właśnie Lingardium Leviosa, Reparo i Incendio. Nie ma Reducto. Więc muszę cały czas wziąć poprawkę. Dobra, musimy to rozwalić. Za te kraty. Naprawić to tutaj. I Lingardium Leviosa. I tutaj. I proszę, jak się magicznie otworzyły. So Crab and Goyle attacked you. What's strange about that? Malfoy wasn't with them. Sometimes he's not even visible on the Marauders' map. Look! You must be missing him. I mean, he can't just disappear, can he? Widzieliśmy kasynkę. Ramilda? Ron, did you eat these chocolates? They're from Ramilda Vane. They're full of love potion. Ramilda, <laughs> do you know her, Harry? Can you introduce me? Yeah, she's uh, she's in Slughorn's office. Yes, she's definitely there. Follow me. Hi, Ron. Have you done your patient's homework? I'm ready. You're a girl. I'm surprised you noticed, Ronald. 
think Romelda would like flowers or chocolates. Don't mind him. He ate some love potion. I'm taking him to Slughorn's office. To see Romelda? Ah, oh, Romelda. No dobra, mieliśmy cutscenkę, w którym właśnie e, Malfoy włożył tego małego ptaszka i sprawa była taka, że on właśnie umarł. I ponieważ do tej właśnie mm, skrzyni, co właśnie widzimy właśnie, na, widzieliśmy właśnie na tej cutscence, to jest taka jakby e, te, taki teleport między mm, Właśnie tutaj tą szkołą, a um, e, gdzieś już nie pamiętam dokładnie, ale to gdzieś tam na ulicy Pokątnej. To jest właśnie takie właśnie przejście, a w teraz w chwili obecnej Rony jest um, na tym elektrycznie miłości i teraz właśnie nim sterujemy. Więc tak, oczywiście w tej grze będziemy też sterować właśnie Ronem i też będziemy sterować Jimmy, ale to dopiero później. Tak naprawdę tymi trzema osobami będziemy sterować. Więc dobra. No i też, że jak wyleciniemy menu, no to też widzimy właśnie Rona niż Harego. To też taka ciekawostka. I dobra, idziemy. Oczywiście bardzo fajna muzyczka będzie nam towarzyszyć w trakcie. Oczywiście możemy też biec, możemy iść takim marszem. I oczywiście możemy wziąć to. To jest chyba jakaś skrzynia czy ławka. I oczywiście uderzyć w tą tarczę. Tego też nie mogę. Z tym nie mogę trafić, no. Kurde. No, teraz. Też jeszcze taką ciekawostkę. Właśnie jak Harry wychodzi przez te drzwi, możemy zatarasować. No tylko muszę tak zrobić, okej. Okay. Tylko mi się to teraz pewnie na nagraniu nie uda zatarasować. I teraz Harry nie pójdzie. W ten sposób blokujemy go. I jak sobie już tam gdzieś odejdziemy, tam na dalszą odległość, no to wtedy Ron troszeczkę y, szaleje i mamy tak zwany game over. Z tego nie będę robić, ale to jest taka właśnie kolejna ciekawostka, że to właśnie w ten sposób możemy przegrać. Żeby nie przegrać, trzymajmy się blisko Harego. Mormon! I've been looking for you! I've got you, eh? Leave me alone. Harry's gonna introduce me to Remilda Vane. Mormon? I'll explain later. Ach, ale brutalnie powiedział. Jest tu, czy jej nie ma? Żebym teraz nie przegrał. Nie, nie ma jej, dobra. No i tu już jesteśmy w Stockholmo. Dobra, może znajdziemy antidotum. Dobra, musimy zrobić to jak najszybciej, bo chyba jak dobrze pamiętam, tutaj czas szybko leci. Więc się postarajmy. Do różowego. Do pomarańczowego. I teraz bierzemy tą butelkę, to musimy ją... Dobra, musi wytrysnąć. Okej. Okay. Niebieski kolor. Teraz taki trochę ciemniejszy niebieski. Jeszcze. Ok. Teraz to nie mieszamy. Czerwony. To nie wiem, co jest. Dobra, jeszcze jedno. To musimy mieszać. Szybciej, no. Ok. Bo czasu już mamy faktycznie mało. Fak, jeszcze nie dodało nam czasu. Okej. Okay. Bierzemy to, zielony kolor. 
Jeszcze. Niebieski kolor. Żoby. Dobra, już jakoś ogarnęliśmy ten czas. O, dobra. To i na czym jest na różowy. Chociaż na pewno na różowy. Według tej książki, tak. Znaczy w sumie to chyba już przepisy tego platformu. Okej. Okay. I dostaliśmy maksymalną ilość gwiazdek. Więc zrobiliśmy to w sumie najlepiej jak potrafiliśmy, pomijając fakt, że naliczyliśmy jednego faila. Alright, my boy. A little tonic for your nerves. What happened to me? Love potion. I feel really bad. Drink this. And a little pick me up for you too, Potter. Ron? Ron! Professor! Help him! What? What? Poisoned? He's been poisoned! Abazor! Brilliant thinking! You've just saved Wemby's life, my boy! A ma dzisiaj rąd pechowego dnia. I zatruty eliksir miłości i jeszcze jakąś truciznę. Ktoś chyba chciał, ktoś mu chyba źle życzył. Znaczy ja już wiem kto, ale może ktoś się... Może, może ktoś nie wie, o. Oops. Pidgey can't make a potion to help Ron with Lavender Brown. It was lucky you thought of that bazaar last night, Harry. It was lucky there was one in the room. Come on, it's almost time for the match against Hufflepuff. I'll see you at the Quidditch pitch. Ok, znowu będziemy mieli mecz um, Quidditcha. Dobra, lećmy. Znaczy już... A, włączyłem Nika, ale już raczej powinienem trafić. No już dobra, już niech nam potowarzyszy. No właśnie. Ja bym teraz zrobił niezłe kółko, właśnie chciałem mieć tak jak się szło w poprzednich odcinkach. A dobra, nikt pokazał nam szybszą drogę. Jest okej. Okay. A jak to z czasem stoimy? Ojejku. Ale dojdziemy do tego miejsca, gdzie właśnie się robi Quidditcha. I zakończymy odcinek. Może troszeczkę minut minęło. Czekajmy na schody. To, tu się kamerą nie obracało niestety. Może to tam... Może tak? A, tak się obracało, dobra. Boiled beetles. Beetles, beetles, beetles. Te wypowiedzi tych obrazów są naprawdę na najwyższym poziomie. Dobra, już tutaj widzę, że stoi ten McLagen, to już tutaj zakończę odcinek, więc e, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, i co, i do zobaczenia w następnym odcinku, więc kończę ten odcinek i zabieram się za następny, a później wezmę się za nową serię, którą zobaczycie w czwartek, czy akurat... Następny to będzie odcinek, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!